హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఇస్ శివాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఫైనలీ పార్ట్ టూ నా ట్రావెలింగ్ది ఇండియా నుంచి కెనడాకి ఎట్లాగా అనేది సో పార్ట్ వన్ అబుదాబీ సారీ హైదరాబాద్ టు అబుదాబీ ఎలా వచ్చాము ఏంటి అనేది మాది పార్ట్ వన్ నేను పోస్ట్ చేశాను సో మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే వెంటనే వెళ్ళి చూసేసేయండి అండ్ ఇది వచ్చేసి అబుదాబీ టు జొరంటో సో మా ట్రావెల్ ఎలా అయింది ఏంటి అండ్ ఆ తర్వాత మేము రిపోర్ట్స్ టెస్ట్కి శాంపిల్స్ ఇచ్చేసాము ఆ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనకి త్రీ అవర్స్ తర్వాత డైరెక్ట్ ఒక స్కాన్ కోడ్ ఇచ్చారు దానికి వచ్చేస్తుందని చెప్పారు సో ఈ లోపల మాకు సెవెన్ అవర్స్ లే ఓవర్ టైం అని చెప్పి ఉంది కదా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఒక్కడ ఒక అమ్మాయి ఫ్రెండ్ అయింది అనమాట అండ్ తనకు కూడా కిడ్స్ ఉన్నారు అండ్ మనుతో నేను కూడా హ్యాండిల్ చేయలేమేమో అని చెప్పి అక్కడ ఒక లాంజ్ ఉంటుంది అని చెప్పాను అనుకుని తీసుకోవడానికి వెళ్ళామన్నమాట బట్ చాలాసేపు సర్చ్ చేసి చేసి అసలు మాకు దొరకలేదు ఇంకా ఫైనల్గా ఒకళ్ళని అడిగితే ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ వాళ్ళది హోటల్ ఉంది అదే లాంజ్లో ఉంటుంది అని చెప్పాను బట్ పెయిడ్ అని చెప్పారు సో ఓకే డన్ అని చెప్పి వెళ్ళామన్నమాట అండ్ ఈ లాంజ్ అనేది మేము సర్చ్ చేసి వచ్చేపాటికే వన్ అవర్ అక్కడ అయిపోయింది ఆ తర్వాత త్రీ అవర్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్పారు సో ఓకే త్రీ అవర్స్ ఫ్రెష్ అయ్యి మంచిగా కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అని అనుకుని తీసుకున్నాం అనమాట సో అక్కడికి ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది లోపల రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తాయి తర్వాత ఇంకొక టూ అవర్స్ కొంచెం ఆ బయట ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాము ఇంకొకటి ఈ లాంచ్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే కొంచెం క్రౌడ్ అనేది లేదు అక్కడ గేట్స్ దగ్గర అయితే చాలామంది ఉన్నారు ఆ క్రౌడ్లో కిడ్స్తో ఎందుకు అని చెప్పి రిస్క్ తీసుకోలేదు మేము అండ్ యా ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి వచ్చాం కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఉంది చక్కగా మంచిగా ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది సో ఇదనమాట మేము ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకొక త్రీ అవర్స్ ఉంది అని అనగా మేము వచ్చే వాటికి వాక్ చేసుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లయితే నేను హాఫ్ అన్ అవర్ వాక్ చేశారనడానికి మనం ఫ్లైట్ దిగిన దగ్గర నుంచి ఆ లోపల లాంజ్ అనేది చాలా లోపల ఉంది సో చాలా దూరం వాక్ చేసుకుంటానే వెళ్ళం వెళ్ళేటప్పుడు
వచ్చేసిన తర్వాత కొంతసేపు మనం ఆడుకున్నదంతా కూడా స్లైడ్ లాగా మంచిగా అనిపించి కూర్చొని ఆడుకుంది అనమాట సో కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా మంచిగా తీసుకున్నారు ఆల్టర్నేట్ సీట్స్లోనే కూర్చోవాలి అన్నట్టు చూసారు కదా మీకు అక్కడ అలా ఉంటుంది అన్నమాట సో చూసారు కదా మేము ఏముందిలే అబుదాబీ వరకే ఉంటారేమో అబుదాబీ వరకే ఉంటారేమో మ్యాక్సిమం అని చెప్పాను అనుకున్నాము బట్ మాకు ఏ స్ట్రాంగ్ అయింది అనమాట అబుదాబీ టు టొరంటో కూడా ఫుల్ ఉన్నారు చూసారా ఎంత పెద్ద క్యూ ఉందో కిట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ డ్రాయింగ్ చేసుకోవడానికి కలర్ పెన్సిల్స్ డ్రాయింగ్ షీట్స్ లాగా కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళకి కొంచెం టైం పాస్గా ఉంటుందని సో మనం అయితే నన్ను అసలు ఇబ్బంది పెట్టలేదు నేను తీసుకెళ్ళాను కొన్ని తనకి టాయ్స్ అండ్ డ్రాయింగ్వి బట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు సో మనం అసలు ఏమి ఇబ్బంది పెట్టలేదు చక్కగా ఆడుకుంది
wastelands through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands through the highways అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది బట్ నాకెందుకు కొంచెం అన్కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇంత లాంగ్ జర్నీ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అండ్ దట్ టు ఫ్లైట్లో కాబట్టి కొంచెం బట్ మను నేను ఇంకా మను ఇబ్బంది పడుతుందేమో మను ఇబ్బంది పెట్టిద్దేమో అనుకున్నాను బట్ నేనే ఇబ్బంది పడ్డాను చక్కగా అదిగో చూసారు కదా నేను బుక్స్ అవన్నీ కూడా దానికి తీసుకొచ్చాను అవి మంచిగా ఆడుకుంది అనమాట అందరూ అంటారు ఫ్లైట్ ఎక్కితే అంత బోర్ కొట్టదు మూవీస్ ఉంటాయి అది ఇదని బట్ నాకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్ ఏమి దొరకలేదు బట్ నేను చూసినవి ఉన్నాయి అక్కడికి నేను ఒక ఇంగ్లీష్ మూవీ చూసాను బట్ ఇంక తర్వాత ఇంకా తర్వాత ఇంక ఏంటంటే ఒక వీడియో గేమ్ చూసాం అనమాట యాంగ్రీ బర్డ్ది సో మను నేను ఒక టూ అవర్స్ నాన్ స్టాప్ ఆడుతూనే ఉన్నాము యాంగ్రీ బర్డ్ది ఫైనలీ వచ్చేసాం అనమాట లాస్ట్ మినిట్లో నాకు నిజంగా నేను వ్యూ ఎంత బాగుందంటే వచ్చేటప్పుడు అక్కడక్కడ స్నో ఫుల్ స్నో ఉందంట నేను వచ్చే టైంకి సో ఫుల్ స్నో హౌసెస్ అన్నీ చిన్న చిన్నగా కనిపించి చాలా బాగుంది వ్యూ బట్ నేను తీయలేకపోయాను నాకు అంత వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అంతా కూడా చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది సో సారీ ఫర్ దాట్ నేను ఆ వ్యూ అనేది క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను అండ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా పోర్టర్స్ ఉంటారంట సో పోర్టర్ని బుక్ చేసుకో అంటే బుక్ చేసుకోలేదు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగితే ఓకే అని చెప్పి నాకు అది ముందు వెళ్తున్నారు కదా తనకి హెల్ప్ చేశారనమాట అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఏంటంటే అక్కడ ఒక సిస్టమ్ టైప్ ఉందన్నమాట మన పాస్పోర్ట్స్ అనేవి అక్కడ స్కాన్ చేసి 
మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చేస్తే వాళ్ళు ఒక టికెట్ ఇస్తారు ఆ టికెట్ తీసుకొని మనం ఫర్దర్గా వెళ్తే మనకి చెక్ చేసి అసలు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఏ పర్పస్ మీద వచ్చారు అని అడుగుతారు ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడున్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో టొరంటోలో కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నారు బట్ ఏంటంటే అంతమందికి ఒకే మన పాస్పోర్ట్స్ వెనకాల గ్రీన్ స్టిక్కర్ అండ్ పింక్ స్టిక్కర్ అతికిస్తున్నారనమాట సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే గ్రీన్ స్టిక్కర్ ఉన్న వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు అవసరం లేదు ద కెన్ గో పింక్ స్టిక్కర్ ఉన్న వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకొని రిపోర్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పి సో నాకు ఎక్కడ వస్తుంది అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది నాకు అస్సలు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంది ఎక్కడ ఇదవుతుందా అనుకున్నాను బట్ ఫర్ గాడ్ కేస్ దేవుడు దయ వల్ల నాకు ఏంటంటే గ్రీన్ స్టిక్కరే వచ్చింది సో నేను టెస్ట్ చేయించుకోవసలేదు వాళ్ళు అసలు అది నార్మ్ టెస్ట్ చేయించుకోవసలేదు వెళ్ళిపోయాను ఆనందం చూసారు కదా మనం ఎంత ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అయిందో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అండ్ రాజు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అండ్ మేము ఏ ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చేసాము ఫైనల్లీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫైట్ సబ్స్క్రైబ్స్ యూ ఆల్ ఇన్ మై నెక్స